very good morning my dear students today we are going to start the new chapter for youth read number 1 written by j krishnamurthy also known as jiddu krishnamurthy in this chapter uh, it's really very enticing aur is chapter ke andar aisi bahut sari baatein hain ki jo hame uh, life ke lessons mein bahut zyada important चीज़ें बता सकती हैं और ये यूथ की एक कॉमेंट्री है यूथ को क्या करना चाहिए एक प्रकार का एक गोल सेटिंग आपके लिए है तो हाउ कैन यू लीव लीव लिव योर लाइफ हाउ कैन यू लीड योर लाइफ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो जिड्डू कृष्णमूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत इनके बारे में जानकारी भी दी थी इनके जो गुरु चार्ल्स वेबस्टर लीड बीटर जो कि जिन्होंने इनकी लाइफ को चेंज करने के अंदर बहुत बड़ा एक योगदान दिया था दूसरी एनी बीसेंट के साथ भी इनका बहुत बहुत सारा काम काज था पिछली बार मैं एक थोड़ी बात बताना भूल गया एल्डस अक्सली एक बहुत फेमस राइटर है एल्डस अक्सली ए एल डी ओ यू एस एच यू एक्स एल यू वाई एल्डस अक्सली के साथ भी इनकी बहुत मुलाकात थी और उन्होंने बहुत सारा इनके साथ बातचीत की सबसे फैसिनेटिंग बात मुझे इनकी ये लगी कि जय कृष्णमूर्ति वेन यू वॉज वेरी यंग तो इनको पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसिस बहुत थे इनकी मदर की डेथ बहुत कम उम्र में हो गई थी इनकी सिस्टर की डेथ भी बहुत कम उम्र में हो गई थी बट फिर भी इन्होंने बाद में भी अपने लेटर ऑन इयर्स के अंदर बहुत बार ऐसा बात की कि इन्होंने देखा है उन्हें देखा गया मतलब उनके साथ वो उनके साथ कनेक्शन में थे तो ये सारी चीज़ें हमको थोड़ी एक्साइट करती हैं और ये जानने के लिए कि मतलब वो योगिक और प्राणिक एक्सरसाइज करते भी थे और ये अगला जो चैप्टर हमारा योग से रिलेशन में था तो बहुत सारे योग हैं ईशा योग है क्रिया योग है तो इन सब चीज़ों का एक मिक्सचर अगर आप कहें तो जिड्डू कृष्णमूर्ति हो सकते हैं ट्वेंटी सेंचुरी नाइनटीन सेंचुरी के सबसे वन ऑफ द फेमस और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट स्पीकर ओरेटर एज वेल एज फिलासफर में से जय कृष्णमूर्ति का नाम इनकी एक बहुत ही फेमस बुक मैंने पढ़ी थी बहुत साल पहले एट द फीट ऑफ द मास्टर एट द फीट ऑफ द मास्टर मास्टर्स हैं उनके चरणों के अंदर और बहुत लोग इस बात को अप्रूव करेंगे कि जब ये बुक आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी का पूरा जो रस है वो इन्होंने इसको अच्छे तरीके से निचोड़ के बताया बहुत सारी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशन इसका हुआ है ठीक है पर ये जो बुक है 2004 के अंदर पब्लिक डोमेन में आई थी ठीक है उससे पहले नहीं पर यह टू के अंदर लोगों को पता चला कि भाई इस टाइप की बुक है ठीक है उससे पहले इसके अर्ली एडिशन थे पर पूरी बुक जो अच्छे तरीके से आई ठीक है वर्ल्ड टीचर प्रोजेक्ट उसके अंदर बताया गया कि विश्व गुरु प्रोजेक्ट क्या था और किस प्रकार से विश्व गुरु की के अंदर क्या क्षमताएं होनी चाहिए क्या पावर होनी चाहिए और किस प्रकार से एक विश्व गुरु आगे जाके पूरी संसार को चेंज करने की हिम्मत रखता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्म श्री गुरु एनो ये जो बात है वो हंड्रेड परसेंट जय कृष्णमूर्ति ने अपने कामकाज के अंदर अपनी बातों के अंदर अपनी डिमीनर के अंदर सब जगह उन्होंने इस बात को अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब ये जो चैप्टर हमारा यहाँ पे हमने लास्ट जो लाइन थी वहाँ से से शुरू करते हैं बट टू अंडरस्टैंड द वेरियस इन्फ्लुएंसेस अलग अलग चीज़ों के प्रभाव को समझने के लिए बट टू अंडरस्टैंड द वेरियस इन्फ्लुएंसेस इन्फ्लुएंस ऑफ योर पेरेंट ऑफ योर गवर्नमेंट और सोसाइटी ऑफ द कल्चर ऑफ विच यू बिलोंग ऑफ योर बिलीफ योर गॉड्स एंड सुपरस्टिशंस ऑफ द ट्रेडिशन टू विच यू कन्फर्म अनथिंकली to understand all these and become free from them requires deep insight acha khasa bada sa uh sentence hai bole humko apne influences se bahar aane ke liye sabse pehle hamare influence of the parent hamare jo maat pita hai unhe unhone jis prakar ka hamare ko influence kiya unke influence hum pe rehte hain pita ji jis prakar ke honge mata jis prakar ki hongi to unka ek prabhav aajivan hamare upar rehta hai और हमारी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है गवर्नमेंट जिस प्रकार की नीतियाँ बनाती है तो उसके अंडर में हम अपने आप को ग्रूम करते हैं हम अपने हिसाब से उनके अकॉर्डेंस में चलते हैं और सोसाइटी जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के प्रति हमारी कुछ प्रतिबद्धता है उस समाज के प्रति हमारे कुछ जिम्मेदारियाँ हैं तो वो जिम्मेदारियों को सेट करना उन जिम्मेदारियों के साथ अपना जीवन जीना ये भी एक प्रकार का इन्फ्लुंस ही होता है हम योर गॉड्स हमारे देवता उनकी देवताओं के जिनको हम गॉड मानते हैं अब गॉड खाली देवता ही नहीं होते हैं गॉड मतलब हम कई काफ़ी लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर भगवान के समान मानते हैं इसमें काफ़ी गुरु भी शामिल होते हैं और बिलीव्स 
हमारे विश्वास ऐसे विश्वास कि भाई मैं काला डोरा पहन के जाऊँगा शनिवार को तो मेरा काम हो जाएगा ये सब विश्वास से हम उससे उनसे बहुत प्रभावित हैं उन दूसरों के विश्वासों से भी बहुत प्रभावित होते हैं कई बार ये बहुत बड़ी बात आप देखें एंड सुपरस्टिशंस कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम सुपरस्टिशन भी के मानते हैं कि भाई अब काली बिल्ली रास्ता काटेगी तो ये हो ही जाएगा उससे प्रभावित है भले हो नहीं हो पता नहीं अब सौ में से दस में से एक बार ऐसा हो जाए तो भी हम उस चीज़ को लेके चलते हैं सुपरस्टिशंस ऑफ द ट्रेडिशन जो चला आ रहा है इतने सालों से हमारे यहाँ पे जो चला आ रहा है सर के ऊपर उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं उसके इन्फ्लुएंस में प्रभाव में हम आ जाते हैं ऑफ द ट्रेडिशन टू विच यू कन्फर्म अनथिंकली और हम उसको कन्फर्म भी कर देते हैं अनथिंकली माता पिता ने बोला सोसाइटी ने बोला गवर्नमेंट ने बोला हमारे विश्वासों ने हमारे गॉड्स ने और हमारे जो ऐसी चीज़ें हैं हमारे सुपरस्टिशंस अंधविश्वासों को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अनथिंकली बिना विचारे या है ये तो है ही चलेगा टू अंडरस्टैंड ऑल दीज एंड बिकम फ्री फ्रॉम देम रिक्वायर्स डीप इन उन सब चीज़ों को समझना और इन सब बंधनों से मुक्त होने के लिए हमें रिक्वायर्स डीप इन बहुत गहरी आंतरिक दृष्टि की जरूरत पड़ेगी ऐसी दृष्टि जो हमारे अंदर है उस डीप इन खुद को ही देखना पड़ेगा खुद का खुलासा खुद से करना पड़ेगा खुद की मुलाकात खुद से करवानी पड़ेगी खुद को सामने प्रदर्शित करना पड़ेगा आत्म प्रदर्शन करना पड़ेगा खुद का तब आप वहाँ पहुँचेंगे बट यू जनरली गिव इट टू देम ये बहुत अच्छी बात है पर हम क्या गिव इट टू देम कर देते हैं हम जाने देते हैं उन सब चीज़ों से हम हार मान लेते हैं कौन इतना रिसर्च करे कि मंदिर में अगरबत्ती लगाने से क्या होता है तिलक यहीं क्यों लगाना है यहाँ क्यों नहीं लगाना इधर क्यों नहीं लगाना है तिलक तिलक यहाँ इधर बीच में ही क्यों लगाना होता है औरतों को चूड़ी ही क्यों पहननी औरतों को बिंदी क्यों लगानी है औरतों को मंगल सूत्र क्यों पहनना है ये सारी की सारी चीज़ों के डीप इन साइट है तो वो जब जितने डीप इन साइट हैं तो उसका कुछ महत्व है इससे रिलेटेड एक किस्सा मुझे याद आता है मैं जब एक बार मेरे गुरु के आश्रम में था तो मैंने एक थोड़ी नज़र देखी तो वहाँ पर तिलक जब लगाते हैं तो तिलक सब जो गुरु सबके सबको तिलक लगा रहे थे तो किसी को तिलक यहाँ लगाया किसी को यहाँ लगाया किसी को यहाँ लगाया अलग अलग जगहों के अलग अलग तिलक लगाए रहे थे तो मैं थोड़ा चकित रहा था मैं कुछ बोला नहीं समय बीत गया तो कुछ बाद में शाम के समय जब हम सब आरती कंप्लीट करके बैठे थे तब मैंने गुरु से पूछा गुरु छोटा मोह बड़ी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तिलक सब अलग अलग जगहों पर क्यों लगाए गए सबके तो वो उन्होंने गुरु के तो ज्ञान की सीमा अपरंपर होती है तो गुरु ने ऐसा बोला कि मुझे ऐसा मुझे इतना पता है कि किस व्यक्ति की कितनी गति हो चुकी गति का मतलब हिंदुओं में ऐसा माना जाता है कि हम लोगों के जो प्राण है जो एनर्जी है वो एक लेवल से ऊपर की तरफ जा रही है और सहस्त्रार से सहस्त्रार चक्र तक जाएगी चक्र अलग अलग चक्राज है ये तो प्रूवन फैक्ट हो चुका है कि सब चक्र हैं हमारे तो वो बोले कि यह जो भ्रूमध्य है यहाँ से वहाँ तक की गति जिस चीज की जहाँ पे हुई है मैं वहीं तिलक लगा रहा हूँ मुझे वो एज ए गुरु उसका और दिखता है तो मैं वहाँ लगाता हूँ तो मैं बड़ा चकित हो गया तो अब इस बात को भरोसा करना न करना उसको मानना न मानना वो मुझे कोई इसमें कोई किसी डिबेट में नहीं पढ़ना है पर मैं ये जानता हूँ कि ये एक डीप इंसाइट है उसके बारे में विचारा गया है और वो तिलक लगाने की प्रक्रिया भी इसी प्रकार की है जो तिब्बतन्स हैं और ये इसमें इतनी एनर्जी हम लोग ध्यान लगाते तो भी बोलते हैं कि भ्रूमध्य पे ध्यान लगाइए भ्रूमध्य पे ध्यान लगाइए भवों का जो मध्य है भ्रूमध्य उसके अंदर हम ध्यान लगाने की जब मेडिटेशन की बात करते हैं तो ये इतना फैसिनेटिक चीज़ है कि तिब्बत जो तिब्बती जो सेंट हैं मंक हैं बुद्धिस्ट मंक हैं उन लोगों ने तो कई बार आप माने ना माने इसका पूरा का पूरा यहाँ तक इसकी सर्जरी तक करी हुई है ऐसा बहुत जगह आया हुआ है जैन जो है धर्म उन्होंने इसकी सर्जरी करके पता लगाने की कोशिश के अंदर है क्या पर ये तो आप खुद भी मानेंगे कि बॉडी के अंदर तो कुछ है नहीं है जो ऊपर एनर्जी गॉड में होती है तो वो जो चीज़ पर इन्होंने इसकी सर्जरी करके इसका पूरा रिसर्च भी किया हुआ है कि वो इतनी पावरफुल चीज़ें हैं तो वो उसको गहरा समझना चाहते हैं कि डीप इन तक जाना चाहते हैं यही एक मेन चीज़ है तो इसके लिए हमको क्या पढ़ने का यू जनरली गिव इट टू दम बिकॉज इनवर्डली यू आर फाइट हम डरे हुए हैं इसलिए हम इन चीज़ों से प्रभावित होकर अपना डर अपने को नुकसान ना हो जाए इसलिए चलो कोई बात नहीं हाथ हाथ जोड़ के करेंगे काम सुबह उठेंगे तो लेफ्ट पैर आगे रखना है ठीक है झाड़ू छुपा के रखना है लक्ष्मी जी नहीं आएंगे हम डरे हुए हैं ऐसी चीज़ें ना 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 वाली चीज़ें हम करते हैं ना बिल्ली रास्ता कटेगी तो काम नहीं बनेगा ये सारी की सारी चीज़ें हमको डर डराती हैं और डर के हमारे हम ये सब काम करते हैं यू आर अफ्रेड ऑफ नॉट हैविंग अ गुड पोजिशन इन लाइफ हम घबरा जाते हैं बोले चौथ का चांद नहीं देखना आपके ऊपर चोरी का आरोप आता है अब चांद तो सब लोग देखते हैं हम छोटे थे समय बोला जाता था चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखना चौथ जब होती है जो एक दो तो तीन चार चौथा जब दिन होता है तो उसको आप चांद चौथ का चांद देखें
तो हम नहीं देखते थे तो एक बार मैं बैठा था तो मैंने देखा कि क्रिकेट मैच चल रहा है और इंडिया और शारजा का मैच चल रहा था तो वो कैमरा मैन ने पूरा का पूरा चौथ का चांद अच्छे तरीके से दिखाया हमको मैच के ऊपर हम तो नहीं देख रहे थे पर दिखाया तो गया ना अब वो पूरी वर्ल्ड ने देखा इंडिया पाकिस्तान का मैच जो देख रहा था एक करोड़ लोग देख रहे थे पाकिस्तान के अंदर भी देख लोग देख रहे होंगे तीस पैंतीस करोड़ तो मतलब ये मेरे कहने का मतलब ये था कि चौथ का चांद जिसने भी देखा यानी दो करोड़ लोगों ने तो एवरेज देखा तो दो करोड़ के दो करोड़ चोरी के एल्जाम में पकड़े जाएंगे क्या तो ये एक प्रकार की ऐसी फ्राइटेड डरी हुई डरावना ऐसी बातें हैं जिसको हम हम अपने लिए ही बाधा उत्पन्न करते हैं गुड पोजीशन इन लाइफ के लिए यू आर अफ्रेड ऑफ व्हाट योर प्रीस्ट विल से हम डरते हैं कि हमारा पुजारी क्या बोलेगा हम जिससे जिस मंदिर में जाते हैं या फिर जिस गुरु को मानते हैं जिसके भक्त हैं वो क्या बोलेंगे हम उनसे डरते हैं यू आर अफ्रेड ऑफ नॉट फॉलोइंग ट्रेडिशन हम घबरा जाते हैं कि भाई हम ट्रेडिशन फॉलो नहीं करते उसके लिए हम लोग हम हमको आरोपित करेंगे हमको ऐसी जगह पे समझाया जाएगा ऐसी बात बोली जाएगी जो सहन नहीं कर पाएंगे ऑब नॉट डूइंग द राइट थिंग हम सही चीज़ें नहीं कर रहे हैं उसके लिए हमें बोला जाएगा बट फ्रीडम इज़ रियली ए स्टेट ऑफ माइंड पर फ्रीडम का असली मतलब क्या है वो एक दिमागी स्थिति है स्टेट ऑफ माइंड इन विच देर इज़ नो फियर और कंपल्शन जिसके अंदर कोई डर नहीं है और कोई कंपल्स कंपल्सरी नहीं है सुबह उठ के आपको चार बजे के अंदर जल चढ़ाना कंपल्सरी ही है ये हमारा ट्रेडिशन है वो अब वो कोई कंपल्शन नहीं है उसके ऊपर और नो अर्ज टू बी सिक्योर्ड और सिक्योर होने की अर्ज भी नहीं अर्ज मतलब चाहत चाहत होना कि भैया हम सिक्योर हो गए हमने ये काम कर लिया तो हम सिक्योर कोई सिक्योर नहीं है कहीं पर भी कुछ भी किसी भी तरीके से तो हम अपने उस दिमागी बाधा से जब तक पार नहीं कर पाएंगे तब तक हम असली फ्रीडम नहीं प्राप्त कर पाएंगे हमारे ऊपर बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस है माताओं माता पिता का इन्फ्लुएंस है हमारी सोसाइटी का इन्फ्लुएंस है हमारे दोस्तों का इन्फ्लुएंस है हमारे बिलीफ का इन्फ्लुएंस है हमारे गॉड्स का इन्फ्लुएंस है और सबसे बड़ी बात सुपरस्टिशन का इन्फ्लुएंस है प्रभावित इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा होते हैं और ये चीज़ें हमें नुकसान पहुँचाती है ठीक है उनसे जब तक पार नहीं पाएंगे तब तक हम फ्रीडम का असली रस नहीं चख पाएंगे डोंट वॉन्ट मोस्ट ऑफ अस वॉन्ट टू बी सेफ हम में से बहुत सारे लोग सेफ होना नहीं चाहते डोंट वी वॉन्ट टू बी टोल्ड दैट मावलस पीपल वी आर कोई हमको क्या हमको ये नहीं बोला बोला जाना चाहिए कि हम कितने मावलस पीपल हैं हम कितने चमत्कारी लोग हैं कितने मावलस कितने सुंदर हैं हाउ लवली वी लुक हम कितने सुंदर लगते हैं और वॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस वी हैव और कितनी अजीब तरह की पावर वाली एक्स्ट्रॉर्डनरी इंटेलिजेंस हमारे पास है क्या हम ऐसा सुनना नहीं चाहते अदरवाइज वी वुड नॉट पुट लेटर्स आफ्टर आर नेम अगर ये सब हम सुनना नहीं चाहते तो हम अपने नामों के आगे नाम के आगे डॉक्टर सर ये फिलोसोफर पी एच ये एम बी बी एस ये सब नहीं लगाते क्योंकि हम जानना चाहते हैं खुद को ऐसा जनवाना चाहते हैं हम इम्पोर्टेंट हैं हम पावरफुल हैं तो उसके लिए हम अपना नाम के आगे सर ऐसा लगवाते हैं ठीक है तो उपाधियाँ कोई दे ना दे हम खुद को उपाधि जरूर दे देते हैं तो वो वाली चीज़ उपाधियों से क्या होता है हम इट इज़ वॉट ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग गिव्स अ सेल्फ अश्योरेंस वो हमें खुद के प्रति एक सेल्फ अश्योरेंस देता है अश्योरेंस का मतलब है कि आपको एक ठप्पा देता है कि नहीं बड़ी आप अच्छा काम कर रहे हो आप बहुत महान हो डॉक्टर मुझे डॉक्टर बोला जाए कृपया करके डॉक्टर करके संबोधित किया जाए ताकि कि मैं इम्पोर्टेंट आदमी हूँ मैं समाज के लिए कुछ कर रहा हूँ मैं लोगों की जान बचाता हूँ बहुत बढ़िया बात है ठीक है अ सेंस ऑफ इम्पॉर्टेंस और हमें सेंस ऑफ इम्पॉर्टेंस भी होता है मन के अंदर कि हम और कितने बेहतर हैं अपने आप को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं वी ऑल वॉन्ट टू बी योर फेमस वी ऑल वॉन्ट वॉन्ट टू बी फेमस पीपल ये तो सच बात है हम सभी फेमस होना चाहते हैं टिकटॉक के थ्रू हो ट्विटर के थ्रू हो अभी तो कहते हैं नेगेटिव पब्लिसिटी और वॉट एवर पब्लिसिटी एवरी पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी तो हम किसी प्रकार से फेमस हो जाए जो भले नेगेटिव लोग हम पे हंसे भी टिकटॉक देख के हमारे पर हम वो मिलियन फॉलोवर्स देखते हैं इतने मिलियन फॉलोवर्स हो वाह जबरदस्त इतने मिलियन यूट्यूब वीडियोस बहुत अच्छा तो आपके सब्सक्राइबर और उससे अपनी जिंदगी चल रही है हम सब फेमस होना चाहते हैं एंड द मोमेंट वी वॉन्ट टू बी समथिंग वी आर नो लॉन्गर फ्री और जब हर उसी मोमेंट उसी क्षण जब हम कुछ और बनने की ट्राई करते हैं तब हम फ्री नहीं रहते जब हम कुछ और बनने की जो हम नहीं हैं सहज होने पर तो कौन आपको देखेगा आप बैठे हो बात कर रहे हो तो कोई आपका यूट्यूब चैनल नहीं देखेगा आप कुछ अजीब अजाब है भरा कुछ करेंगे कुछ ऐसा फनी करेंगे तो लोग आप करेंगे देखेंगे और जब आप कुछ और बनना चाहेंगे तब आप फ्री नहीं रह पाएंगे आप उस फाउंडेशन के अंदर फंस जाएंगे ये सही है प्लीज सी दिस और इट इज़ द रियल क्लू टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम इसको अच्छे तरीके से देखना है और ये सबसे रियल क्लू दिया जा रहा है ऐसा एक सुराग दिया जा रहा है आपको टू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम 
or in the so called spiritual world where you aspire to be virtuous noble saintly the moment you want to be somebody you are no longer free theek hai ye jo duniya bhari padi hai politicians se rajnitik jo se jo inke paas bahut dimag hai rajniti karte hain power shakti shali log hai ambani adani paise wale to shakti bill gates ye sab power wale position jinke paas jagah hai पैसे भी हैं और पावर भी पोजीशन किसके पास है जैसे बहुत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है डब्ल्यू एच ओ के जो हेड है डब्ल्यू टी ओ के जो हेड है एस बी आई के जो हेड हैं ये सब पावरफुल लोग पोजीशन है जिनके पास पोजीशन है ठीक है गवर्नर जो हैं बैंक्स के बड़े बड़े तो वो सब ये भी जी रॉक फेलर का नाम आपने सुना होगा पिल गेट्स जेफ बीजोज इन लोगों के नाम आपने सुना होगा ये सब पावर पोजिशन में एन अथॉरिटी जिन जो जो चाहे वो करवा सकते हैं अथॉरिटी में और इन द सो कॉल्ड स्पिरिचुअल और या फिर सो कॉल्ड जो सर जैसा कि लोग कहते हैं कि एक प्रकार का स्पिरिचुअल वर्ल्ड है होलिस्टिक वर्ल्ड है जिसके अंदर हम अपनी स्पिरिट को एक्सप्लोर करते हैं वेयर यू एस्पायर टू बी वर्चुअल जहाँ पे हम बनना हम बनना चाहते हैं क्या बनना चाहते हैं वर्चुअस वहाँ पे दिखा हुआ बहुत ज़्यादा है हम लोग बनना बनना चाहते हैं क्या वर्चुअस आप मंदिर जाएंगे तो धोती पहन के नहा के तिलक लगा के थोड़ा पाउडर वगैरह लगा के एकदम साफ होकर तो बाल वाल अच्छे बना के तेल लगा के अच्छे तरीके से वहाँ चश्मा पहन के जींस पहन के तो आप नहीं जाओगे तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी ये बनते हैं वहाँ पे हम कुछ और बनने का ट्राई करते हैं जो हम हैं नहीं ठीक है और जो हैं वो बन के जाओ जैसे हो वैसे रहो पर नहीं अस्पायर हम अस्पायर करते हैं उम्मीद करते हैं चाहत करते हैं एस्पिरेशन है हमारी टू तो बी वर्चुअस हमें गुण हो वर्चुअस मतलब गुणी नोबल एकदम शांत हो जाए ठीक है सेंटली साधु के जैसा जीवन जीते जीते हैं हमेशा द मोमेंट यू वॉन्ट टू बी समबडी यू आर नो नंबर फ्री जब हम कुछ और बनने की ट्राई करेंगे उसी मोमेंट पे हम कुछ और फ्री नहीं रहते फिर हम बंद जाते हैं हम उस चीज़ के वो लपेटे में आ जाते हैं बट द मैन और वुमन हु सीज द अब्सर्डिटी ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड उज हार्ट इज देयर फॉर इनोसेंट पर जो इंसान या औरत इन सब चीज़ों की अब्सर्डिटी अजीब जो अजायब बना है जब इसे देखते हैं कि बहुत अजीब सी चीज़ है ऑल दीज थिंग्स and whose heart is there for innocent और उसका दिल बहुत ही innocent है innocent का मतलब बहुत ही मासूम है and therefore not moved by desire to be somebody और वो किसी और के जैसा न बनना चाहे और जैसा है वैसा ही रहेगा हिंदी में कहावत है बोलते हैं जो बच्चा है वही बचा है सुनना फिर से जो बच्चा है वही बचा है मतलब समझ नहीं बात बच्चा है वही बचा है यानी कि जिसके मन के अंदर मासूमियत है वो बच्चा भले पचास साल का हो पर वो जो उसके मन के अंदर जो बचा हुआ है ना वही वो बच्चा है अगर बच्चे है तो सब कुछ सेफ है इन अ सेंस होनी चाहिए एंड देर फॉर नॉट मूड बाई डिज़ायर टू बी समबडी कुछ और बनने की चाहत उसे नहीं है सच अ पर्सन इज फ्री वो इंसान हंड्रेड परसेंट फ्री है फ्री का डेफिनेशन यहाँ पे उन्होंने बताया इफ़ यू अंडरस्टैंड द सिंप्लिसिटी ऑफ इट अगर आप इसकी मासूमियत को समझ जाएँ इसकी बेसिक नीड को समझ जाएँ यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड इट्स एक्स्ट्रॉडनरी ब्यूटी एंड डेप्थ अगर आप इस चीज़ को समझ गए कि आप जीते जी कुछ और ना बनना बनने तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि आप जो हो जिस प्रकार से सहज भाव ठीक है योग भी एक प्रकार का सहज बना ही हम जितने सहज हो जाएंगे सहज मतलब जैसे आप हो उसी प्रकार के आप हो तो आप देखेंगे कोई पेड़ होगा तो वो सहज रूप से तने पत्तियाँ अपने हिसाब से होगा तो उसकी जड़ें अंदर जाती है वो सहज ही है वो किसी प्रकार का कोई ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहा है तो वो एक प्रकार से सहज ही आप जो आप आपका व्यक्तित्व है वो सहज ही होता है तो वो आपके अंदर ब्यूटी डेप्थ सब कुछ है ही अगर आप इस बात को समझ गए इसकी सिंप्लिसिटी को समझ गए यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड इट्स एक्स्ट्रॉडनरी ब्यूटी एंड डेफ तो आप इस बात की सुंदरता और गहराई दोनों को समझ जाओगे बहुत ही चमत्कारी बात है ये कि आप फ्री कब हो जाओगे जब आप कुछ और नहीं बनना चाहोगे आप अपने आप को बांधोगे नहीं बांधने असली तौर पर जो नहीं बांधना ही फ्री हो जाना है सही है किसी भी रूप में किसी भी चीज़ में आप किसी और के एस्पायर यानी आप किसी कॉपी ना करो अपने आइडल्स बनाओ तो ऐसे बनाओ जो खुद आइडल बनो आप किसी और को देख के आप बोले मैं भगत सिंह का बहुत बड़ा फैन हूँ तो थोड़ी मूछें बड़ी रख देता हूँ भगत सिंह खाली मूछें नहीं थे भगत सिंह की व्यक्तित्व था एक सोच थी एक विचारधारा थी तो वैसी विचारधारा भी उससे आप इंस्पायर हो सकते हो उसके अंदर अपनी बात भी ऐड करके और थोड़ा उस फ्रीम को पावरफुल बना सकते हो ना कि अंध भक्त होकर भगत सिंह का टी शर्ट पहन के हम घूमें तो एस्पिरेशन होना बहुत अच्छी बात है पर उसको मोटिवेशन लेवल पे रखना ठीक है पर उसकी कॉपी करना इज ऑल टूगेदर डिफरेंट थिंग आफ्टर ऑल एग्जाम आफ्टर ऑल एग्जामिनेशन आर फॉर दैट पर्पज एग्जामिनेशन जो परीक्षाएं होती है वो इसी पर्पज के लिए होती है टू टू गिव यू अ पोजिशन वो आपको एक मौका देती है कि आप अपना पोजिशन खुद तय करोगे खुद बनाओगे टू मेक यू समबडी ठीक है 
तो आप क्या बन जाओगे एक कुछ कुछ बनोगे अगर आप एग्जाम दोगे तो कुछ ना कुछ तो बनोगे टेंथ का एग्जाम दोगे तो टेंथ पास बनोगे ट्वेल्थ का एग्जाम दोगे तो ट्वेल्थ पास बनोगे और अच्छे तरीके से मार्क्स आए तो आपको टाइटल मिलेंगे कि भाई भावनगर प्रथम आया ये वो तो लाइफ टाइम वो टाइटल आपके साथ रहेंगे पोजिशन मिलेगी आपको नॉलेज इनकरेज यू टू बी समथिंग पोजिशन टाइटल मिलेंगे पोजिशन मिलेगी और नॉलेज और ज्ञान जब मिलेगा तो आपको इनकरेज करेगा कुछ और बनने के लिए और कुछ अच्छा बेहतर बनने के लिए ठीक है आगे पूछ रहे हैव यू not notice that your parents and teachers tell you that you must amount to something in life ab aisa aapne kabhi notice kiya that your parents and teacher tell you wo bolte hain that you must amount to do something in life that must be successful like your uncle or grandfather ab aapko aisa aapne to hazar baar aisa suna hoga ki kyun na aap apne dada ji ke jitne ameer unke kisse aapne zarur suna hoga dada ji nana ji ke pardada ke mere nana ne ye kaam kiya tha mere pardada ne ye kaam kiya tha to wo jo itni bhi cheeze hain तो वो जब वो आपके मन के अंदर आपको मोटिवेट करने के लिए दी जाती है पर वो ऐसा बोलते हैं और आपके मन में भी कई बार ऐसा होता है मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ बिल्कुल उनके जैसा बनने की ट्राई करते हैं हमारे समथिंग लाइक समथिंग इन लाइक हम वैसा ही होना चाहते हैं हम वैसे सक्सेसफुल होना चाहते हैं आप देखेंगे पूरे परिवार के अंदर एक दो करोड़पति होते ही हैं तो वो उनकी तरफ हमारी नज़र ज़्यादा रहती है हम वैसा बनना चाहते हैं कोई बच्चा फर्स्ट रैंक ला रहा तो आपको भी बार बार बारम्बार उनके बारे में ही बोला जाता है कि देखो उसके नाइन्टी टू परसेंट नाइन्टी सेवन देखो उनके जैसा बनो वैसा बनो ठीक है कोई आपको बुरा तो बनने के लिए एनकरेज नहीं करेगा हमेशा अच्छा बनने के लिए करेगा ठीक है अब एक कजिन है जिसके 97 आते हैं बाकी 10 कजिन है जिनके नहीं आते तो उनको जिंदगी भर सुनना है देखो इतने परसेंटेज आते हैं जो इतना सक्सेसफुल है देखो उसकी कितनी बड़ी गाड़ी ले ली देखो इसकी बीवी ने कितने गहने खरीदे तो वो सब एक प्रकार का इनकरेजमेंट है तो ये सारी चीज़ें हमको अपने अंकल ग्रैंड फादर भाई कजिन रिश्तेदार इन सब से हर बार सुनने को मिलते हैं अब अभी तो आपके दोस्त भी अच्छे परसेंटेज लाए तो आपको भी सुनना पड़ता है देखो आपके दोस्त हैं वो कितना मेहनत कर रहे हैं तुम क्या कर रहे हो तो इस प्रकार की चीज़ें हमको बार बार एक दूसरों एक दूसरे जैसा बनने के लिए हमको पहले से ही फोर्स किया जाता है वो इन्फ्लुएंस है पेरेंटल इन्फ्लुएंस सोसाइटी का इन्फ्लुएंस है बिलीफ का इन्फ्लुएंस है सभी प्रकार के इन्फ्लुएंस यहाँ पर बताए गए ठीक है तो आज के लिए मैं इसको यहीं पे कंक्लूड करता हूँ क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसको आराम से हम करेंगे और आज इसका रीड टू का जो पार्ट टू कंप्लीट कर दिया मैंने और फॉर यूथ सुपर चैप्टर है जे कृष्णमूर्ति वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स एंड ओरेटर इंडिया इज एवर सीन और इनकी जो बुक मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है एट द फीट ऑफ द मास्टर प्लीज़ उस बुक को रीड कीजिए बहुत जगह ट्रांसलेशन किया गया है उसके अंदर इनके सारी बातें उन्होंने ये प्रकार का खुलासा भी किया जब वो मेडिटेट करते थे तो हिमालय के बहुत सारे योगी के साथ उनका प्राणिक कॉन्शियसनेस के साथ वो मीटिंग करते थे मतलब उनके प्राण हिमालय तक चले जाते थे वो अपने रूम में बैठे जब ध्यान करते मेडिटेट करते तो हिमालय की यात्रा भी करके उन्होंने बहुत लोगों के साथ बहुत चर्चाएँ की ठीक है मैत्रे वो खुद थे ऐसा बोला जाता है उनके बारे में बोला गया उन्होंने कभी ऐसा दावा नहीं किया और बहुत सारी चीज़ें उनसे हमको जानने को मिलेंगी और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर एवर विच हैज़ प्रोड्यूस्ड विच वॉज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया तो आप थोड़ा सोचना तो जो भी है उनको बनाया भी गया इनके ऊपर बहुत लोगों ने अपना बहुत समय दिया है इनको बनाने के अंदर बहुत बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है तो आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ो और एट द फीट ऑफ द मास्टर वो ज़रूर उसको देखो ज़रूर समझो मैं उसका एक लिंक आपको ज़रूर दूंगा और ज़्यादा उसमें है भी नहीं पन्ने 84 फोर पेजेज ही हैं तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें उसके अंदर दिखाई गई है ठीक है तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बाकी नेक्स्ट वॉट इज मेडिटेशन रियल नॉट ऑल दाइल्ड स्टाफ नॉट ऑल दिच्योर गुरुज विद देयर इमेच्योर डिसाइपल्स but what is real meditation we said that we said real meditation is to empty the content of one's consciousness that is no jealousy no anger you follow the whole content without effort